আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি নেতারাই মুছলেকা দিয়ে দেশ ছেড়ে পালায় রাজশাহীর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা নিয়ে আওয়ামী লীগ সমাবেশ করলো বিএনপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের শুনছিলেন বিআরবি কে বলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আওয়ামী লীগ কখনো দেশ ছেড়ে পালায় না বিএনপি নেতারাই মুছলেকা দিয়ে বিদেশে পালিয়ে যায় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা রাজশাহীর জনসভায় বত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে আগামী নির্বাচনে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট চান প্রধানমন্ত্রী নিরঞ্জন দেবের ক্যামেরায় রাজশাহী থেকে আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ সকাল থেকেই রাজশাহী ও আশপাশের জেলা থেকে নেতাকর্মীর স্রোত ছিল রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানের দিকে দুপুরের মধ্যে কানায় কানায় ভরে ওঠে জনসভা স্থল মাঠের আশপাশের সড়কেও ছিল মানুষের ভিড় স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের বক্তব্যে বিএনপির রাজনীতির সমালোচনা করে বলেন আগামী নির্বাচনে পরাজয়ের মুখ দেখবে বিএনপি বেলা সোয়া তিনটার দিকে সভাস্থলে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি পাঁচ বছর পর তার রাজশাহীর সফর প্রায় এক হাজার তিনশো কোটি টাকা ব্যয় ছাব্বিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ছয়টি প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি লুটোপুটে খায় আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে জনগণকে দিতে বিরোধী দল অনেক কথাই বলে তারা আমাদেরকে আবার নোটিশ দেয় আবার বলে আমরা নাকি পালানোর পথ পাবো না আমি এই বিএনপি জামা জোট যারা হয়েছে তাদের জিজ্ঞাস করি পালায় কে আওয়ামী লীগ কখনো পালায় না পিছু হটে না আওয়ামী লীগ জনগণকে নিয়ে কাজ করে এই সংগঠন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে গলা সংগঠন এই সংগঠন যখনই ক্ষমতা এসেছে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে আওয়ামী লীগ জনগণের কল্যাণে কাজ করে বলেই নৌকার প্রতি বিএনপির ক্ষোভ বলে মন্তব্য করেন তিনি নৌকায় ভোট না দিলে দেশ স্বাধীন হতো না দেশ স্বাধীন না হলে জিয়াউর রহমান মেজর থেকে মেজর জেনারেল প্রমোশন পেত না আর দেশ স্বাধীন না হলে কোনোদিন ক্ষমতায় আসতে পারত না খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী তো হতে পারত না আর সেই নৌকার উপরে এত রাগ কেন অথচ নৌকায় ভোট দিয়ে মানুষ কি পায় আজকে খাদ্যের নিশ্চয়তা পাচ্ছে আজকে পরনে কাপড় পাচ্ছে রোগের চিকিৎসা পাচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক করে দিয়েছি বাড়ির কাছে মা বোন হেঁটে যে চিকিৎসা পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো সরকার রাজশাহীর উন্নয়নে কাজ করেন বলে দাবি করেন দলটির নেতারা জামাত শিবির আর বাংলা ভাইয়ের অভয় নগরে আজ উন্নয়নের শহর আর এই উন্নয়নের শহরকে স্মার্ট নগর হিসেবে গড়ে তুলতে চায় আওয়ামী লীগ আর এর জন্য আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকার পক্ষে ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপেল মাহমুদ বাংলা রাজশাহী রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দলীয় সমাবেশ করলেও বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন আওয়ামী লীগের কারণে আগামী জাতীয় নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তার মতে বিএনপি ও বিভিন্ন জোটের যুগপদ আন্দোলন দেশের মানুষের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে মইনুল আহসানের রিপোর্ট যুগপদ আন্দোলনের শরিক বিভিন্ন দল ও জোটের শীর্ষ নেতাদের সাথে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও করণীয় ঠিক করতে ধারাবাহিক বৈঠক করছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গণতন্ত্র মঞ্চের সাথে বৈঠকের একদিন পর বারো দলীয় জোটের সাথে মত বিনিময়ে নিজেদের ঐক্য অটুট রেখে আন্দোলন জোরদারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় 
পরে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন আওয়ামী লীগের জোর করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা আগামী জাতীয় নির্বাচনকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছে 2014 নির্বাচন বলেন 2018 নির্বাচন বলেন আজকে যে নির্বাচনের দিকে আওয়ামী লীগ জোর করে একক ভাবে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে তার প্রেক্ষিতগুলো দেখেন গোটা দেশে জাতি কাজকে কা অশান্তি কর এক অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই দেশে মানুষ কেউ জানে না যে কিভাবে নির্বাচন হবে এই দেশে মানুষ জানে না যে সে তার ভোটটা দিতে পারবে কি পারবে না কারণ তারা অতীতে যে কাজগুলো করেছে তাতে একটা ব্যাপার নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে পারে না বিএনপি নেতা কর্মীদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা হামলা নির্যাতন চালানো হলেও সরকারি সুবিধা নিয়ে সমাবেশ করছেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রোগ্রামের সময় তার তিন দিন আগে থেকে ট্রান্সপোর্ট স্ট্রাইক করিয়ে দেয় পুলিশকে নামিয়ে দিয়ে রাস্তায় বসে চেকপোস্ট বসায় বিরোধী দলকে যে কোনো উপলে হোক তাদেরকে তারা কোনো কর্মসূচি করতে দেবে না বাধা দান করবে অন্যদিকে ভিন্ন মত সহ্য করবে না আর তারা তাদেরটা বলতেই থাকবে করতেই থাকবে তারা রাষ্ট্রের সমস্ত যন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করবে যুগবৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা জনগণকে সম্পৃক্ত করতে করছি মানুষের মধ্যে একটা আস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো তারা এই দাবির সঙ্গে একমত হয়ে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের জন্যে তারা লড়াই করছেন সংগ্রাম করছেন এবং এটা নিঃসন্দেহে অনেক বড় মাত্রা যুক্ত করেছে জোট নেতারা জানান চার ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় সমাবেশ থেকে সরকারের পদত্যাগ সহ দশ দফা দাবি আদায়ে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে निश्चित करें प्रधानमंत्री शेख हासार निर्देश आठ फेब्रुआर दोपुरे परीक्षार फलाफल प्रकाश कर सकाल दस ट मध्य देश के सब शिक्षा बोर्ड चेयरमैन और शिक्षा मंत्रणालय कर्मकर्ता के लिए प्रधानमंत्री का फलाफल सार संक्षेप तुले दीबें शिक्षा मंत्री डा दीपुमणि पर फलाफल विस्तारित तुले धरे संबाद सम्मेलन करबें मंत्री পুলিশি সেবাকে গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারদা পুলিশ একাডেমিতে আটত্রিশতম বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষা নবী সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে এই নির্দেশ দেন তিনি একই সাথে পেশাদার দক্ষ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মনিউর রহমানের রিপোর্ট উইল রিসিভ দ্য অনারেবল প্রাইম मिनिस्टर এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন আটত্রিশতম বিসিএস ক্যাডারের সাতানব্বই জন সহকারী পুলিশ সুপার এদের মধ্যে বারো জন নারী অফিসার অভিবাদন মঞ্চে আরোহণ করছেন রাজশাহী সাদা পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওজে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারেড গ্রাউন্ডে তাকে অভ্যর্থনা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশের আইজি সহ একাডেমির প্রিন্সিপাল এসময় কুচকাওজে অংশ নেওয়া বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তর্জনকারী পাঁচজন সহকারী পুলিশ সুপারকে পদক তুলে দেন তিনি কুচকাওয়াজে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে শুরু হয় অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পালা সংবিধান লঙ্ঘন করে বারবার ক্ষমতার পরিবর্তন হয় বাংলাদেশকে এখন আর কেউ পিছনে টানতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি যে এই বাংলাদেশকে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে স্বাধীনতার সুফল বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশে আবার ওই মিলিটারি ডিক্টেটর মার্শাল্লাহ বাদ দিয়ে যেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেই গণতন্ত্র ধারাবাহিকভাবে যাতে অব্যাহত থাকে তার পদক্ষেপ আমরা নিয়েছিলাম এবং আমরা সফলভাবে তা করতে পেরেছি এ সময় জঙ্গিবাদ মাদক বোমা ও অগ্নিসন্ত্রাস দমনে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন সরকার প্রধান মাদক দুর্নীতি ও সাইবার ক্রাইম সহ অন্যান্য অপরাধ দমনে নবীন কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত হবার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী মাদক দুর্নীতি সাইবার ক্রাইম অন্যান্য সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে বাংলাদেশ পুলিশ যেভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এভাবেই কিন্তু আপনাদের নতুন অফিসাররা যারা আপনাদেরকেও এই কাজে সম্পৃক্ত থাকতে হবে স্বাধীনতা সুফল প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে পুলিশ বাহিনীকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী পুলিশ বাহিনী যেন জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে কারণ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা বা সন্ত্রাস দমন বা যে কোনো কাজ করতে গেলে জনগণের সহায়তা একান্তভাবে দরকার কাজী মানুষ যেন যে কোনো বিপদে পড়লে পুলিশকে পাশে পেলে তারা যেন অন্তত আশ্বস্ত হয় কাজী সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই 
আমি বলবো যে পুলিশ তার পেশাদার এবং সহমর্মিতা দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করবে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি এ বাহিনীকেও স্মার্ট বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা ভয় ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে আগামী জাতীয় নির্বাচনে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে সাংবাদিকদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল নির্বাচন কমিশনে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আর এফ ইডির অভিষেক অনুষ্ঠানে এসব আহ্বান জানান তিনি আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সব শ্রেণী পেশার মানুষের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন সিএসি তিনি বলেন সংবাদ মাধ্যম না থাকলে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেত সাধারণ নির্বাচনটা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক কারণে ঐতিহাসিক কারণে এবং যে গভর্নেন্স যে ইস্যুটা আছে যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ চালাবেন গভর্নমেন্ট ফর্ম করবেন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে মানুষের একটা প্রবল আগ্রহ আছে তো সেই নির্বাচনটা ঘনিয়ে আসছে এই নির্বাচনের ব্যাপারেও আপনাদের ভূমিকা আমি মনে করব খুবই গঠনমূলক হবে বস্তুনিষ্ঠ হবে আমাদের মধ্যে যদি কোনো বিচ্যুতি ঘটে এবং সেটা যদি আপনাদের দৃষ্টিতে চলে আসে সেটা কেন প্রচার করবেন না আমার মধ্যে বিচ্যুতি ঘটবে কেন কাজে সেই দিকটা আপনারা করবেন এবং মিডিয়া এগুলো করে বলেই আমাদের সমাজে ক্ষমতার মধ্যে একটা ভারসাম্য অনেকটা তৈরি হয় তথ্য প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক থেকে শিশুদের রক্ষার দায়িত্ব অভিভাবকদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ রাজধানী ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিশু ও পুরস্কার প্রতিযোগিতা দু হাজার বিশ একুশে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি প্রতিযোগিতায় তিরিশটি বিষয়ে অংশ নেয় সারা দেশের প্রায় সাড়ে ছয় লাখ শিশু অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেয় বারো জন শিশু शिल्प साहित्य चर्चा करना प्रकृति परेश चिने तुक्त क्षतिकर दिक्कत निपादिष्ट चिकित्सा टीका नहीं जाहिद मालिक बन स्वास्थ्य सेवार मान बाढ़ाते सरकारी बेसरकारी हासपत और डायगनस्टिक सेंटर के सेवार मान अनुसारे चार्टे कैटागर भाग कर प्रकाश करा निपा भाइर मृत्यु संख्या अनेक बस हार अनेक बस अर्थात प्राय सत्तर ऊपर मृत्यु निपा भाइर साधारण काचा खेजुर रस पान कर ले पाखीते खावा फल से खान अनेक समय मन रखते हैं निपा भाइर कोकम प्रतिषेधक नहीं वैक्सिनो नहीं ओषुदो नाई শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে ঠাকুরগাঁও তিন আসনের উপনির্বাচন বিএনপি প্রার্থীর পদত্যাগে শূন্য হয় এই আসন প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে প্রার্থীরা দিনরাত ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে তারা বলছেন এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি যাদের সব সময় কাছে পাওয়া যাবে তাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন তারা ঠাকুরগাঁও থেকে ফিরোজ আমিন সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মনির হোসেন তোপো पहला फेब्रुआर अनुष्ठित जिलार पीरगंज रानीशंकल उजिला नहीं गठित ठाकुरगाव तीन आसने उपनिवाचन ए आसने हाथुरी मार्का नहीं प्रतिद्वंदा कर आवी लीगर शरिक दल वार्कार्स पार्टी प्रार्थी यासिन आली जतियों पार्टी हाफिजुद्दीन आहम्मद सह छ प्रार्थी शीत उपेक्षा कर प्रतिद्वंदी प्रार्थी भोटार छुटन द्वारे द्वारे 
এলাকার উন্নয়নে নানা প্রতিশ্রুতি সহ পাশে থাকারও আশ্বাস দিচ্ছেন তারা তবে মুখরোচক আশ্বাসে নয় নানা হিসেব নিকেশ আর ভোটের সমীকরণ কোষে যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নেবেন ভোটাররা যার কাছে যাইলে মনে করেন যে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় কথাবার্তা শুনে সেরকম মানে প্রার্থিত্ব আমাদের দরকার এলাকার উন্নয়ন যা चौद दल प्रार्थी यासिन आली और जतियों पार्टी प्रार्थी हाफिजुद्दीन अहमद मध्य मूल लड़ाई है एमटी मन कर भोटारा मानस के आश्वस्त कर शुरू कर प्रक्रिया शुरू कर दस मास प्रक्रिया दिए निरपेक्षण बैशिक मंदिर मत बांगलेश अर्थनैतिक चपे आशियो उन्नयन बैंक कान्ट्री डिटर एडिम गिंटी राजधानी अमेरिकान चेम्बर अब कमार्स एंड इंडस्ट्री एम चैम सभाय सामष्टिक अर्थनीति व्यवस्थापन दक्षतार धारावाहिकत और विचक्षण नेतृत्व बांगलेश के बड़ण संकट के रक्षा करबाद व्यक्त करें अनुष्ठने एम चैम सभापति सैयद एरशाद आहमेद अर्थनीतर हालनागद परिसंख्यन तुले धरें With that, as long as we have the right policy, could respond. Hopefully, if we take this turbulence as a co another COVID, I think the country will will, will will be surviving a lot better compared to the other investment regulations. If you simplify regulation, if it's not needed, get them out. If it's there but it's hard to implement, get them out. Those that is important, make it easy to comply, and that's what Vietnam is doing. माथापिछु आय सरकारी कर्मकर्ता कर्मचारी वेतन बाड़िए दुर्नीतर लागाम टाना सम्भव नये मंत्य कर सेंटर फर पलिसी डायलग सीपिर सम्मानियों फेलो ड देवप्रिय भट्टाचार्य एज प्रतिष्ठानिक दुरबलता काटिए द्रुत सबा के जबाबदिहित और नजरदार मध्य आनार विकल्प नहीं मंत्य करें राजधानी एक होटे सेंटर फर गवर्नेंस स्टाडिज सीजीएस आयोजित क्षुद्र और माझारी शिल्पे दुर्नीति शीर्षक आलोचन एसब कथा बोलें ड देवप्रिय एस एम इ खाद के उपेक्षा ना देशर उन्नयने दुर्नीतिबाज शि निश्चित कर तागिद दें आलोचक मानुष माध्यमिक पर्यायस्तक नाना असंगति इसलम धर्म सांघर्षिक देश बिरोधी दावी कर इसलमी आंदोलन बांगलेश राजधानी पुरानो पल्टने संबद सम्मेलन दलटर आमिर मुफ्ती सैयद मोहम्मद रेजाउल करीम बनें एसब भूल संशोधन कर नतून बी छापाते हैं दाबी आदाय आगामी तीन फेब्रुआर जिला और महानगर विक्षोभ मिचिल और दस फेब्रुआर विभिन्न राजनैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन साथ गोलटेबिल बैठक घोषणा दे दलटर पक्ष बर्तमान जे शिक्षा सिलेबस दुई हज़ार तेईस साले जरा वास्तवयन चिंता कर सम्पूर्ण इसलम धर्म सांघर्षिक एवं देश स्वाधीनता बिोधी ये आगे बोले आसि पंदो दफा दाबिर मध्य उल्लेख्य दाबी छो शिक्षा सिलेबास परिवर्तन जमे सबाई के लिए जोरदार आंदोलन साध्य अनुजय करब एराफा इसलमी बैंक अर्थ संबाद बजार व्यवस्थार कार्यकारितार यथाथ उपलब्धि मुद्रानीतर प्रणयन प्रयोजन छो मन करें विश्लेषक 
অপরিবর্তিত সুদের হারের কারণে দেশের সব খাতি মুনাফা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে বলে মত দেন তারা মুদ্রা নীতি নিয়ে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ বাংলাদেশ আইসিএবি এর সেমিনারে বক্তারা জানান মূল্যস্ফীতি ও তারল্য সংকটই দেশের মূল সমস্যা এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে যে চাপ আছে তা দূর করতে দৃশ্যমান নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন ছিল বলেও জানান তারা অনুষ্ঠানে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর এবং আইসিএবি সভাপতি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজধানীর মণিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন অভিভাবকরা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন ফরহাদ হোসেন এ কাজে তাকে মদত দিচ্ছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বিভিন্ন ফি আদায় করলেও তাদের আইডি কার্ড দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন অভিভাবকরা অনিয়মের কারণে পড়ালেখার মানও নিম্নমুখী বলে মনে করছেন তারা অপব্যবহার করে অবৈধ অধ্যক্ষ জনাব ফরহাদ হোসেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সরকারের শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদারকে ব্যবহার করে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস থেকে তেরোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার উনিশ তারিখে মিরপুরস্থ মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় কলেজকে অবৈধভাবে একটি ট্রাস্ট একটি ট্রাস্টি ডিট করেছেন এবার ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেন দুটোই কমেছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসি এক্স সাত পয়েন্ট কমে ছয় হাজার দুশো আটাশি পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরিয়া সূচক কমেছে দুই পয়েন্ট দিন শেষে লেনদেন হয় চারশো উননব্বই কোটি সতেরো লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া তিনশো তেতাল্লিশটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে ছাব্বিশটির কমেছে একশো বিয়াল্লিশটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে একশো পঁচাত্তরটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ছয় কোটি তিপ্পান্ন লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হওয়া একশো ছেচল্লিশটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে পঁচিশটির কমেছে উনষাটটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে বাষট্টি কোম্পানির শেয়ারের দর পার্টেস খেলার খবর আগামী দশ ফেব্রুয়ারি ক্যাপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে নারীদের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসরে অংশ নিতে গত তেইশ জানুয়ারি দেশ ছাড়েন জ্যোতি জাহানারা বারো ফেব্রুয়ারি তাদের প্রথম ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নতুন এক ইতিহাস হতে যাচ্ছে এই বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনার সব দায়িত্ব থাকবে নারীদের হাতেই কোনো পুরুষ আম্পায়ার বা ম্যাচ রেফারি থাকছে না বলে জানিয়েছে আইসিসি এতদিন নারীদের ম্যাচ পরিচালনায় কিছু নারী আম্পায়ার থাকলেও পুরুষ আম্পায়ারদের আধিক্যই দেখা যেত এই বিশ্বকাপের রীতিটা বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি নারীদের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিচালনায় আইসিসি যে ১৩ জন অফিসিয়ালের তালিকা প্রকাশ করেছে তাদের সবাই নারী ব্রিটিশ প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যম গার্ডিয়ান পিএইচির আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিউনাল মেসিকে বিশ্ব সেরা ফুটবলার হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বের সেরা একশো ফুটবলারের বার্ষিক তালিকা প্রকাশ করে পত্রিকাটি সেই তালিকার শীর্ষে আছেন লিউনাল মেসি গত বছর তার অবস্থান ছিল দুয়ে কিন্তু মেসি চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এবার তেতাল্লিশ ধাপ পিছিয়ে আছেন একান্নতম স্থানে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটচিক করা ফরাসি ফরওয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে আছেন দুয়ে তৃতীয় স্থানে আছেন করিম বেঞ্জেমা পিএইচির ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড নেইমার আছেন দ্বাদশ স্থানে সিরসি পাসকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিসের ফাইনালে অপরাজেয় থাকার রেকর্ডটি ধরে রাখলেন নোভাক জোকোভিচ সেই সঙ্গে ক্যারিয়ারে বাইশতম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জিতে রাফেল নাদালের রেকর্ডে ভাগ বসালেন এই সার্বিয়ান তারকা পরা কারমানের রিপোর্ট জোকোভিচের শৈল্পিক টেনিসের কাছে পরাজিত হল সিটসিপাসের শক্তি ও গতি নির্ভর খেলা তাতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দশম শিরোপা জয়ের পাশাপাশি ফাইনালে অপরাজয় থাকার রেকর্ডটি অক্ষত রাখা এবং র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানে ফিরলেন সার্প তারকা 
প্রথমবার কোন গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের হাতছানি ছিল গ্রিক তারকা স্টিফানোস সিটসিপাসের সামনে আর জকোভিচের সামনে ছিল রাফায়েল নাদালের রেকর্ডে ভাগ বসানোর সুযোগ শিরোপা দৈরথের প্রথম সেটে জকোভিচ দাঁড়াতেই দেননি গ্রিক তারকাকে সহজেই ছয় তিন গেমে জিতে এগিয়ে যান জকোভিচ দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেন সিটসিপাস কিন্তু সার্ভ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে আনার ধারা অব্যাহত রাখতে পারেননি ছয় ছয় গেমে ম্যাচে ফিরলেও টাই ব্রেকারে সাত চার গেমে দ্বিতীয় সেট হেরে যান সিটসিপাস তৃতীয় সেটটি ছিল আরও নান্দনিক দু সালে ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে দুই শূন্যতে পিছিয়ে থেকেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন জকোভিচ যেন সেই ঘটনার প্রতিশোধ ম্যাচের সামনে মেলবোর্নের দর্শকরা সম্ভাবনা জাগিয়ে কাজটি সম্ভব করতে পারেননি গ্রিক সিটসিপাস টাই ব্রেকারে সাত ছয় গেমে জিতে কেরিয়ারের দশম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শিরোপা জেতেন জকোভেচ তাতে নাদালের সর্বোচ্চ বাইশটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ডে ভাগ বসান তিনি সেই সঙ্গে বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এলেন নোভাক জকোভিচ বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কে বল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি নেতারাই মুচলেকা দিয়ে দেশ ছেড়ে পালায় রাজশাহীর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা নিয়ে আওয়ামী লীগ সমাবেশ করলো বিএনপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে